కణములోని కణాంగాల్లో అత్యధిక స్థానం ఆక్రమించే కణచర్యలన్నీ తన అధీనంలో ఉంచుకునేది ఏంటో తెలుసా మీకు అదేనండి కేంద్రకం దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందామా అయితే అన్ని కణాల్లో కేంద్రకం ఉంటుందా అంటే ఎర్ర రక్త కణాల్లో కేంద్రకం ఉండదు మరి ఒక్క కేంద్రకమే ఉంటుందా అంటే అస్థిపంజర కండర కణాలన్నీ కలిసిపోయి వాటిలో కేంద్రకాలు ఒక కణంలో అనేక కేంద్రకాలు ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి ఆ పరిస్థితిని సిన్సిటియం అంటారు అసలు కణం అంటే ఏంటి ఈ కణం అనేది ప్రతి జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటారని తెలుసు మీకు కణము చుట్టూ ఆవరించి ఉండే పొరని ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అంటారు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపల ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని సైటోసాల్ అంటారు అంటే సైటోప్లాజంలో ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని సైటోసాల్ అంటారు ఈ సైటోసాల్ లోపల అనేక కణాంగాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి కణాంగము కేంద్రకం ఈ కేంద్రకం అనేది రెండు త్వచాల చేత ఆవరించబడి ఉంది ఆ త్వచాలను కేంద్రక త్వచాలు అంటారు దానిలో ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని న్యూక్లియోప్లాసం అంటారు సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్స్ న్యూక్లియోప్లాసం ఇంకా కేంద్రకాంశం అంటే న్యూక్లియోలస్ అన్నీ కలిపితేనే కేంద్రకం అన్నమాట ఈ కేంద్రకం యొక్క బయట త్వచాలు అంటే అవుటర్ మెంబ్రెయిను కంటిన్యూగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంతర్జీవ ద్రవ్య జాలకంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది వాటి మీద రైబోజోమ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో కంటిన్యూగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి ఆ లోపల ఉండే ద్రవ పదార్థంలో క్రొమాటిన్ నెట్వర్క్ అనే ఒక పదార్థం కూడా ఉంటుంది సో కేంద్రకంలో భాగాలు ఏమి చెప్పుకున్నాం కేంద్రక త్వచాలు కేంద్రక అంశం అంటే న్యూక్లియోలస్ క్రొమాటిన్ నెట్వర్క్ వీటన్నిటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందామా ముందుగా మనము కేంద్రక త్వచము వాటిలో ఉండే రంధ్రాలు గురించి తెలుసుకుందాం అదే న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ అంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం ఉంటుంది అన్నమాట కదా సో ఏముంది ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను కేంద్రకము బయట ఒక పొర ఉంటుంది దాన్ని అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ బయట త్వచము అనాలి లోపల వైపు ఉన్న దాన్ని లోపల త్వచము అనాలి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈ రెండింటినీ కలిపి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అంటారు సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది దాన్ని పెరి న్యూక్లియర్ స్పేస్ అంటారు సో బయట పొర ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే బయట ఏం కనిపిస్తాయి మనకి రైబోజోమ్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఈ త్వచాలు రెండు కంటిన్యూగా ఉండవు అని చెప్పాను అక్కడక్కడ రంధ్రాలు నేర్పరుస్తాయి న్యూక్లియర్ పోర్స్ నేర్పరుస్తాయి ఈ రంధ్రాలు ఎలా ఏర్పడతాయి ఎక్కడైతే బయట త్వచము లోపల త్వచము కలిసి దగ్గర ప్రోటీన్లు ఒక ఎయిట్ ఫోల్డ్ రింగ్ లాగా ఏర్పడతాయి సో ఈ ప్రోటీన్స్ని న్యూక్లియోపోరిన్స్ అంటారు ఈ పోరిన్స్ అనే ప్రోటీన్స్ రింగ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి బయటకు ఒక సైటోప్లాస్మిక్ రింగ్ లోపల ఒక న్యూక్లియోప్లాస్మిక్ రింగ్ లాగా ఏర్పడతాయి వాటి దగ్గర న్యూక్లియర్ ఫైబ్రిల్స్ సైటోప్లాస్మిక్ ఫైబ్రిల్స్ అంటే దారపోగులు లాంటివి ఉంటాయి సో లోపల వైపుకి న్యూక్లియోప్లాజం లోపల వైపుకి ఒక బాస్కెట్ లాగా ఏర్పడుతుంది దాన్ని న్యూక్లియర్ బాస్కెట్ అంటారు ఈ రంధ్రం ద్వారానే పదార్థాల రవాణా అంటే సైటోప్లాజం నుంచి కేంద్రకంలోకి కేంద్రకంలో నుంచి సైటోప్లాజంలోకి రవాణా జరుగుతుంది ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి రింగ్ ఫామ్ అయిన ప్రోటీన్స్ ఆ రంధ్రం యొక్క వ్యాసం మామూలుగా వంద న్యానోమీటర్లు ఉంటే లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి రంధ్ర వ్యాసం మాత్రం తొమ్మిది న్యానోమీటర్లే ఉంటుంది అంటే నీటి అణువు లాంటి చిన్న అణువులు దానిలో కరిగిన పదార్థాలు మామూలుగా రంధ్రం ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అయితే ప్రోటీన్ లాంటి పెద్ద అణువులు ఆర్ఎన్ఏ లాంటి అణువులు వెళ్ళాలంటే వీటికి కొంత శక్తి కావాలి వాటిని తీసుకెళ్లే పదార్థాలు కావాలి వాటి గురించి తెలుసుకుందామా ఈ కేంద్రకం బయట అంటే సైటోప్లాజంలో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ లోపలికి రావాలి రావాలంటే ఆ ప్రోటీన్స్ని తీసుకొచ్చే పదార్థాలు కొన్ని ఉంటాయి అవేం చేస్తాయంటే ప్రోటీన్స్ మీద ఉండేటటువంటి న్యూక్లియర్ లోకలైజేషన్ సిగ్నల్స్ని గుర్తిస్తాయి ఆ పదార్థాలని ఇంపోర్టిన్ అంటారు 
ఈ ఇంపోర్టింగ్ పదార్థాలు ఆ ఎన్ఎల్ఎస్ను గుర్తుపట్టి వాటితోటి బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని రెండూ కలిపి ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ కాంప్లెక్స్ నెమ్మదిగా ఈ న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా కేంద్రకం లోపలికి అంటే న్యూక్లియోప్లాజంలోకి వచ్చేస్తుంది న్యూక్లియోప్లాజంలోకి వచ్చాక న్యూక్లియోప్లాజంలో ర్యాన్ జీటీపీఏజ్ అనే ఎంజాయ్ ఉంటుంది ర్యాన్ అంటే ర్యాస్ ఫ్యామిలీకి చెందిన న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్ అనమాట ఆ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కాంప్లెక్స్తో బంధం ఏర్పరచుకొని ప్రోటీన్ని సపరేట్ చేసేస్తుంది చేసేసి ర్యాన్ జీటీపీ ఏం చేస్తుంది ఈ ఇంపోర్టీన్ని మళ్ళీ బయటికి పంపించేయాలి కదా సైటోప్లాజంలోకి ఆ జీటీపీ వెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అని తెలుసు మీకు ఒక ఫాస్ఫేట్ బంధాన్ని తెంపడం వలన జీడీపీ ఏర్పడుతుంది ఆ వచ్చిన శక్తితోటి ఆ ఇంపోర్టీన్ అనేది సైటోప్లాజంలోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుద్ది అన్నమాట అర్థమైందా ఎలా ఏ విధంగా లోపలికి వెళ్తుందో అలాగే ఇప్పుడు లోపల నుంచి అంటే న్యూక్లియోప్లాజం నుంచి సైటోప్లాజంలోకి ప్రోటీన్లు ఎంఆర్ఎన్ఏలు ఎలా వెళ్తాయో చూద్దాం వీటి మీద ఎన్ఈఎస్ అంటే న్యూక్లియర్ ఎక్స్పోర్ట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి వాటిని గుర్తుపట్టే పదార్థాలు లోపల ఉంటాయి వాటిని ఎక్స్పోర్టిన్ అంటారు ఈ ఎక్స్పోర్టిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోటీన్తో బంధం ఏర్పరచుకుంటుంది ఏర్పరచుకునేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా ర్యాన్ జీటీపీఏజ్ ఏం చేస్తుంది దాంతో కలిసి ఒక కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఈ ర్యాన్ జీటీపీఏజ్ ఈ ఎక్స్పోర్టిన్ ఆ ప్రోటీన్ కలిపి రంధ్రం ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కావాల్సినటువంటి శక్తి ఈ జీటీపీలో ఉన్నటువంటి ట్రైఫాస్ఫేట్ బంధాన్ని ఒక బంధాన్ని తెంపడం వలన వచ్చిన శక్తితోటి ఆ ప్రోటీన్ లేదా ఎంఆర్ఎన్ఏ సైటోప్లాజంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ ఎక్స్పోర్టిన్ ఉంది కదా అది మళ్ళీ తిరిగి ఆ రంధ్రం ద్వారా మళ్ళీ న్యూక్లియోప్లాజంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ని క్యారియోఫోరిన్స్ అంటారు సో ఈ క్యారియోఫోరిన్స్ ద్వారానే రవాణా జరుగుతుంది అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ భాగము న్యూక్లియర్ ల్యామినా అంటే ఏంటంటే ఇది సైటోప్లాజంలో ఉండేటటువంటి ఒక పీచ్ పదార్థం లాంటి ఆ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కలిసి ఆ రంధ్రం ద్వారా లోపలికి వచ్చి ఆ త్వచాల కింద ఏర్పడుతుంది ల్యామినా దీనివలన ఏంటంటే ఆ కేంద్రకానికి దృఢత్వం వస్తుంది సో మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అంతేకాకుండా క్రోమాటిన్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి సెల్ సైకిల్ ఎట్లా జరగాలి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరగటం డిఎన్ఏ రిపేర్ జరగటము లేదా కణ విభేదనం సెల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా జరగాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ న్యూక్లియర్ ల్యామినా ఆధీనంలో ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను వెల్లుల్లి పొర కణాలని బుగ్గ కణాలని మెథలిన్ బ్లూ తోటి స్టెయిన్ చేశాను కేంద్రకం చాలా స్పష్టంగా కనపడతాను చూడండి సో ఈ కేంద్రకము లోపల ఉండే భాగాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం కేంద్రకము లోపల ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని న్యూక్లియోసాల్ అంటారు దాంతోపాటు దాంట్లో క్రొమాటిన్ నెట్వర్కు కేంద్రకాంశం అంటే న్యూక్లియోలస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనము క్రొమాటిన్ నెట్వర్క్ గురించి చూద్దాం క్రొమాటిన్ నెట్వర్క్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హెటిరో క్రొమాటిన్ రెండవది యూ క్రొమాటిన్ ఎక్కువ స్టెయిన్ తీసుకునేటటువంటిది హెటిరో క్రొమాటిన్ ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి అనుకూలంగా ఉండదు దీంట్లో తక్కువ జీన్స్ ఉంటాయి రెండవది వదులుగా ఉండేటటువంటిది అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండేటటువంటిది యూ క్రొమాటిన్ ఇది వర్ణాన్ని తక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట లైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది స్టెయిన్ సో యూ క్రొమాటిన్లో జీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో మరి హెట్రో క్రొమాటిన్ అనేది అన్ని కణాల్లో ఒక రకంగా ఉంటుందా అంటే ఫీమేల్ చీక్ సెల్స్ని కనుక గమనిస్తే కేంద్రక త్వచానికి దగ్గరగా ఎక్కువ వర్ణాన్ని తీసుకున్నటువంటి హెట్రోక్రోమాటిన్ కనిపిస్తుంది దీన్ని బార్ బాడీ అంటారు ఇది సెక్స్ క్రొమాటిన్ ఒక్క స్త్రీల యొక్క ఎపిథీలియల్ కణాలు నోట్లో ఉండే ఎపిథీలియా అంటే పొగ్గ కణాల్లో కనిపిస్తుంది అనమాట క్రీడాకారులో స్త్రీ పురుషులను గుర్తించడానికి ఈ బార్ బాడీని గమనిస్తారు అలాగే 
న్యూట్రోఫిల్స్ తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉన్న న్యూట్రోఫిల్స్లో అనేక లంబికలు ఉన్నటువంటి అంటే లోబ్స్ ఉన్నటువంటి కేంద్రకం దగ్గర డ్రమ్ స్టిక్ షేప్లో మనకి హెట్రోక్రోమాటిన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ హెట్రోక్రోమాటిన్ని బట్టి అది ఫీమేల్ చీక్ సెల్ లేదా న్యూట్రోఫిల్ అనేది గుర్తించవచ్చు అన్నమాట అర్థమైందా క్రోమాటిన్ నెట్వర్క్ అంటే జీన్స్ అంటున్నాం జీన్స్ అంటే ఏంటి డిఎన్ఏనే కదా సో ఇక్కడ కేంద్రకం చూడండి దాని వ్యాసం ఉంటే మహా ఉంటే పది మిల్లీ మైక్రాన్లు ఉంటుంది దాంట్లో దాదాపుగా రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్న డిఎన్ఏని అమర్చడం జరుగుద్ది ఎలా జరుగుద్ది సో ఈ క్రోమాటిన్ నెట్వర్క్ లోపల కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి వాటిని హిస్టోన్స్ అంటారు ఇవి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి చూడండి హెచ్ టూ ఏ హెచ్ టూ బి హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ ఒక్కొక్క హిస్టోన్ ప్రోటీన్ రెండు కాపీలుగా ఉంటాయి సో అంటే మొత్తం కలిపి నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది ఆక్టీన్ ప్రోటీన్స్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కోర్ ప్రోటీన్స్గా ఫామ్ అయ్యాయి ఇలాగా అనేక కోర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఈ కోర్ ప్రోటీన్స్ని కలుపుతూ ఇంకొక ప్రోటీన్ ఉంటుంది అది హెచ్ వన్ ప్రోటీన్ ఓకే సో హెచ్ వన్ ప్రోటీన్ కోర్ ప్రోటీన్స్తో ఉన్నటువంటి హిస్టోన్ల చుట్టూ ఇప్పుడు డిఎన్ఏ చుట్టబడుతుంది సో హెచ్ వన్లో ద్వారా లోపల ప్రవేశించిన డిఎన్ఏ ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఐదు చుట్లు దాదాపుగా వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ చుట్లు చుట్టుకుంటుంది ఒక్కొక్క హిస్ట్ కోర్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ ఈ చుట్టుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ పొడవు ఎంత ఉంటుంది దాదాపు నూట నలభై ఆరు బేస్ పెయిర్స్ నత్రజని క్షారాలు కలిగినటువంటి డిఎన్ఏ ఇది హెచ్ వన్ నుంచి లోపల ప్రవేశించడం అదే హెచ్ వన్ నుంచి బయటికి రావటం పక్కన ఉన్నటువంటి కోర్ హిస్టోన్స్ చుట్టుకుంటూ వెళ్తాం చూడండి పూసల దండలాగా ఉంది సో ఈ దండలో ఉండే ఈ పూస అంటే కోర్ హిస్టోన్స్ని డిఎన్ఏని కలిపే న్యూక్లియోసోమ్ అంటారు ఇది దాదాపు పది న్యానోమీటర్ల అది కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ న్యూక్లియోసోములను కలిపే డిఎన్ఏని లింకర్ డిఎన్ఏ అంటారు ఇది దాదాపుగా ఎనభై బేస్ పేర్స్ నత్రజన క్షారాలను కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట సో రెండు మీటర్ల పొడవు కలిగినటువంటి డిఎన్ఏ ఈ రకంగా న్యూక్లియోసోములుగా లింకర్ డిఎన్ఏగా ఏర్పడటం వలన దాని పొడవు ఇరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లకు వచ్చింది అయినప్పటికీ ఇది ఆ కేంద్రకంలో పట్టదు ఇంకా చుట్టపడాలి అప్పుడు ఏం జరుగుద్దంటే ఆరారు న్యూక్లియోజోములు కలిసి దగ్గరకు వస్తాయి సిక్స్ ఫోల్డ్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ఆరారులో హెచ్ వన్ అనేటటువంటిది ఒక న్యూక్లియోజోములో ఉన్న ఫిఫ్త్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ తోటి బంధం ఏర్పరచుకొని ఒక సర్కిల్ లాగా ఒక దగ్గరకు వచ్చేసింది చూడండి ఒక రౌండ్గా ఫామ్ అయింది మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశం వచ్చింది దాని సాలినాయిడ్ సో ఇలా చుట్టబట్టడం వల్ల ఏమైంది ఇప్పుడు డిఎన్ఏ థర్టీ ఎన్ఎంకి వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఈ థర్టీ ఎన్ఎం ఫైబర్ కాస్త మధ్యలో ల్యామిన్ వంటి ప్రోటీన్స్ టోపో ఐసోమెరేస్ అనే ఎన్జాయిముల చుట్టూ లూప్స్ లాగా అమరి ఉంటుంది అన్నమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి అనుకూలంగా ఉండే యూ క్రోమాటిన్ ఏర్పడుతుంది ఇంకా దగ్గరగా చుట్టబడింది అనుకోండి ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి అనుకూలంగా ఉండదు దాన్ని మనం హెటిరోక్రోమాటిన్ అంటాం ఓకే ల్యామిన్ అనే ప్రోటీన్స్ ఆ చుట్టలకి ఆధారాన్ని ఇస్తే టోపో ఐసోమెరేజ్ ఏం చేస్తుందంటే అవసరమైనప్పుడు డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ ఆ సూపర్ కాయిల్ టెన్షన్ తగ్గిస్తుంది లేదా కణ విభజన జరిగేటప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ విడిపోకుండా దగ్గరికి ఇంటాక్ట్గా ఉండే పని చేస్తుంది అనమాట సో కణ విభజన జరిగేటప్పుడు జన్యు పదార్థాన్ని పిల్ల కణాల్లోకి సమానంగా పంచాలి అంటే అది బాగా ఇంటాక్ట్గా క్రోమోజోమ్ లాగా ఏర్పడాల్సిందే నేను ఇక్కడ దారాన్ని డిఎన్ఏగా చూపెట్టాను ఇంత పొడవైన దారాన్ని ఆక్టేన్ లాగా తీసుకొని హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ ఏ విధంగా డిఎన్ఏ చుట్టుకుంది తర్వాత ఆరు ప్రోటీన్స్ దగ్గరికి ఎట్లా చేరాయి ఇంకా కండెన్సేషన్ జరి జరిగితే డిఎన్ఏ పొడవుని ఏ విధంగా తగ్గించడం జరిగిందో చూడండి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ముఖ్యమైన భాగము కేంద్రకములో ఉండే ముఖ్యమైన భాగము న్యూక్లియోలస్ కేంద్రకాంశం ఇది త్వచము లేనటువంటి భాగము 
ఇది కేంద్రకములో ఎక్కువ శాతం ఆక్రమించే భాగమే ఇది క్రోమాటిన్ నెట్వర్క్ మధ్యలో ఈ న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ న్యూక్లియస్లో న్యూక్లియోలస్లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఫైబ్రిల్లార్ సెంటర్ డెన్స్ ఫైబ్రిల్లార్ కాంపొనెంట్ అండ్ గ్రాన్యులర్ కాంపొనెంట్ ఈ మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఈ మూడు భాగాల్లో ఫైబ్రిల్లార్ సెంటర్ అనేటటువంటిది క్రొమాటిన్ నెట్వర్క్ దగ్గర క్రోమోజోముల దగ్గర ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి జీన్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఆ రీజియన్స్ని ఏమంటారు న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజింగ్ రీజియన్స్ అంటారు ఆ రీజియన్స్ నుంచి డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది జరగాలంటే కావాల్సినటువంటి రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా న్యూక్లియోలస్కి వెళ్తాయి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మూడు రకాల ఆర్ ఆర్ఎన్ఏలు తయారవుతాయి ఎయిటీన్ ఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్ ఇంకొక ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఫైవ్ ఎస్ అనేటటువంటిది న్యూక్లియస్లో జరుగుద్ది అది న్యూక్లియోలస్లోకి వెళ్ళిద్ది వెళ్ళిన తర్వాత ఎయిటీన్ ఎస్ అనేటటువంటిది ఫార్టీ ఎస్ యూనిట్గా తయారై న్యూక్లియస్లోకి మిగిలిన మూడు సిక్స్టీ ఎస్గా న్యూక్లియస్లోకి వస్తాయి అవి న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చాక అక్కడ సైటోప్లాజంలో ఈ రెండు యూనిట్లు కలిసి రైబోజోమ్స్గా తయారవుతాయి కాబట్టి రైబోజోమ్స్ తయారవ్వాలంటే ఏం కావాలి న్యూక్లియోలస్ ఆ న్యూక్లియోలస్లో రైబోజోములు తయారవ్వాలంటే ముందు ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి అది జరుగుతుంది కూడా ఎక్కడ న్యూక్లియోలస్ కాబట్టి న్యూక్లియోలస్లో రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రెండవది రైబోజోమ్ యొక్క సబ్ యూనిట్స్ తయారవ్వటం జరుగుతుంది అందుకని న్యూక్లియోలస్ని రైబోజోమ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీ అనొచ్చు అనొచ్చా లేదా అర్థమైంది కదా ఇక ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఇచ్చాను ఒకసారి చూసుకోండి చెప్పినదే మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే ఇది న్యూక్లియస్ గురించి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను